Hey und herzlich willkommen zum neuen Update. Ähm, heute ist der 7.2.2018 und es sind, ähm, es gab auch schon einen Teaser, neue Pferde, naja, ein Remake rausgekommen. Also, hallo. <lacht> ähm. So, wir reiten auf jeden Fall erstmal zum ersten Pferd. Es leckt ein bisschen, es liegt wahrscheinlich daran, dass der Server noch ein bisschen chaotisch ist. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, das ist sehr knuffig. Oh, die Fellstruktur ist... Mein so, Moment, Moment, ich krieg das ja jetzt mittlerweile hin. So. Die haben sich ja mal mega Mühe gegeben. Ich habe den Trailer gesehen und ich wusste jetzt nicht, was ich davon halten soll. Weil ich finde diesen Übergang der Mähne immer ein bisschen abgekattet, aber ich finde es ehrlich gesagt mega, mega schön. Diese Punkte sind auch mal was anderes. Uh -huh. Der Schweif sieht auch toll aus. Ich mag es ja, wenn das so richtig schön viel ist. <lacht> so. Oh, sie kosten nur 749 Starcoins. Ich finde das ehrlich gesagt für ein kältebeständiges Pferd sehr, sehr wenig, da die meisten neueren Modelle mittlerweile auch sehr, sehr teuer wurden. Das nordschwedische Kaltblut ist eine alte Rasse, die für Feld- und Waldarbeit gezüchtet wurde. Seine Ursprünge liegen in den Landschaften des nördlichen Skandinaviens. Herkunft und Umwelt haben das, Norwe das norwegische Kaltblut zu einem standhaften, herzlichen, mit einem sanften, kooperativen äh, Charakter gemacht. Damit ist, ist es ein perfektes Freizeit- und Familienpferd. Diese beweglichen Schwerge äh, Schwergewichte glänzen in alle Disziplinen, wie zum Beispiel Sprungreiten, Reiten auf Westernart, Dressur und sogar in Rennen. Sie haben eine Stärke plus 4, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit äh, plus 0, Ausdauer plus 2 uh, und Agilität plus 0. Ähm, haben mehrere Pferde was mit Ausdauer? Ich habe das noch nie irgendwie mit Ausdauer gesehen. Ich glaube, das war immer auf 0. Ich bin mir aber nicht sicher. Es kostet 749 Starcoins, ist ab Spieler Level 1 und ist kältebeständig. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es unglaublich süß. Oh, op, opala. Ich in meinen Knöpfen, ey. Also, ich finde die Farbe sehr, sehr toll. Ich habe sie heute noch nicht im Spiegel gesehen. Das ist jetzt schon irgendwie halb zehn oder so. Ich ähm, bin relativ spät am Aufnehmen. Und das Gesicht sieht auch toll aus. Ich versuche mal ein bisschen weiter. Oh mein Gott, es hat geschnaubt. Oh mein Gott, ich bin total in die Rasse gerade verliebt. Oh, das hat ein tolles Gesicht. Moment, ich versuche nochmal das Gesicht drauf zu bekommen. So. Meine Fan und so geht nicht mehr. Ich kann das Interface nicht mehr so ausschalten. Anscheinend. Das ist jetzt gerade ein bisschen doof. Egal. Um, oh mein Gott, es geht mit den Nistern so ein bisschen mit. Oh nein. Achso, ja, ähm, ich muss noch mal kurz Bescheid sagen, wenn ich jetzt woanders hingehe. Wir sehen uns gleich in, ich glaube, wo da stehen sie. Und ja, bis gleich. Ich, ich glaube aber echt, dass ich gerade die Taste kaputt gemacht habe, da ich da eben richtig doll raufgehauen habe. Naja, hm, vielleicht geht es ja gleich noch mal. Vielleicht muss man erstmal einen Relog machen oder sowas. Ich denke allerdings, dass ich mir ein Pferd kaufen werde. Oh. Oh, oh, oh. <lacht> Irgendwie höre ich die ganze Zeit so Geräusche, wenn es stehen bleibt oder irgendwo gegen rennt. Ist das... Irgendwas? Ne, warte mal. Irgendwas, irgendwas habe ich da gerade gehört. Irgendwie, wenn ich irgendwo gegenreite, kommt so ein richtig dumpfes Geräusch. Ich weiß aber nicht, warum. Das sind die ja, jetzt schon wieder. Aber ich bin jetzt nicht so gegengerannt. Oh mein Gott, der ist ja hübsch. Ja, nee, geht noch nicht. So, Interface. Uh, das gefällt mir. Ich glaube, oh. Ich glaube, auch die meisten haben es gekauft. Oh, das Grasen sieht toll aus. Ja, wunderschön. <lacht> Und die Fellstruktur ist ja mal mega toll. Oh mein Gott, ich bin in diese Farbe verliebt. Ich, ich denke, den kaufen die meisten, aber irgendwie gefällt der mir mega gut. Und der schwarze. Und da ist die Fellstruktur auch mega toll. 
Mega toll. Meine Wörter heute, mein Wortschatz ist heute nicht gerade groß. Oh mein Gott, ist das schön. Allerdings muss ich sagen, bei dem braunen und bei dem schwarzen finde ich diesen Verlauf der Mine nicht so toll. Ähm ja, aber ich finde das so toll, das sieht so schön aus. Oh mein Gott, sind die knuffig. Aber ich denke, ehrlich gesagt, ich finde den irgendwie ganz schön. Ich glaube, wenn ich den nicht nehmen würde, hätte ich den genommen. Weil der braune ist so... Oder? Hm. Nee, ich glaube, ich nehme den hier. Ähm... Ich, ich suche mir jetzt noch mal einen Namen aus, aber oh, ich habe mir schon so ewig kein Pferd mehr gekauft. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also mir ist der Name relativ schnell so in den Sinn gekommen. Snow Love, also Schneeliebe, irgendwie passt das. Ich weiß nicht, irgendwie passt das von der Farbe her und ich mag halt diese Standardnamen nicht so. Und ich kaufe es mir. Oh Gott, ich habe schon so ewig gespart. Ich will immer über Peter den Star Kunst bleiben. Das heißt, es wieder sparen. Herzlichen Glückwunsch zu seinem neuen Pferd. Oh, ich bin so glücklich, mal wieder ein Pferd gekauft zu haben. Oh, wir sehen uns gleich auf jeden Fall wieder im Stall. Das mit dem Interface klappt auf jeden Fall wieder bei mir. Ich hole auf jeden Fall mal das neue Exemplar. <lacht> ähm, ich will auch mal gucken, wie das hier aussehen wird. Da ist es. Oh mein Gott, wie süß. Ich finde das immer ganz toll, wenn man ein neues Pferd gekauft hat. Ich finde die Blässe auch ganz toll. Die ist so mal ein bisschen anders als die normalen davor. Nein, jetzt klappt es wieder nicht. Ich glaube es nicht. Warum klappt es eine Zeit lang und dann wieder nicht? Ähm, okay, ja, dann muss ich es wieder so machen. Oh mein Gott, das ist total süß. Oh. Ich habe es momentan nicht so mit der Kameraführung. Das tut mir leid. Sie hat auf jeden Fall, es ist bei mir eine Sie, um, blaue Augen. Upala. Das Fell ist echt toll. Die ist wunderschön geworden. So, jetzt äh, weiß ich noch nicht, was ich ihr aufziehe. Warum hatten die kein volles Leben? Im Moment. So, was würde ich draufziehen? Auf jeden Fall kommen die hier weg. Wahrscheinlich muss ich die erstmal tauschen. So. Um, ich glaube, ich packe das, was ich immer anhabe, drauf. <lacht> du kannst die aus... Ah, die kann ich... Aha, du kannst diese nicht draufpacken, anscheinend. Okay, verstanden. Irgendwas, irgendwas ist gerade in dem Spiel ganz komisch. Ich höre die ganze Zeit ein ganz dumpfes Geräusch. Ja, Wenn es nicht geht, dann, dann nicht. <lacht> so... Oh, die ist total süß. Ein ganz hübscher Maus. So, mal gucken. Ich habe ich hab mir eigentlich diesen Teaser nicht wirklich angeguckt. Ich habe nur einmal ganz kurz reingeschaut und ich habe gesehen, dass die kurzen ein, einen kurzen Schweif haben können, glaube ich, war das. Also dieses Geräusch im Hintergrund, das regt mich gerade total auf. So. Also sie hat Ähnliche, ähnliche, ähnliche Gänge wie der Konomara, finde ich. Also es ist total ähnlich wie vom Konomara gemacht worden. Ich finde diesen neuen auch total gut. Warte mal, jetzt kommt mal wieder Nosecake in den Stall rein. Ähm, ich finde es auch gut, dass sich das Outfit so gut steht. Vielleicht haben wir noch mal ein süßeres. Hm, ich habe hier noch rosa. Um, ich denke, wir gehen erstmal zum Friseur und danach um, zeigen wir einmal oder zeige ich einmal die Gangarten. Und dann sind wir uns gleich wieder beim Friseur. So, einmal die standard ne? Bei mir ist das alles ein bisschen größer als bei den meisten von euch, äh, da ich einen relativ kleinen Laptop habe. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich die wirklich sehr, sehr detailliert finde und ähm, ich, ich mag diese Dicke, ich weiß nicht, ich finde dicke Mähnen mega, mega toll. 
hat mein Pferd in echt auch, deswegen ist es umso besser. <lacht> Je dicker, desto besser. Ich mag auch nicht so gerne kurze Mähen, deswegen finde ich diese auch mega, mega schön. Ähm, den Schopf finde ich auch ganz süß. Es ist mal auf jeden Fall was anderes. Ähm, den Schweif finde ich auch mega schön. Also er wurde mega schön gemacht, er wurde detailliert gemacht und ja, irgendwie, ich mag das total gerne. So, die kurze Mähne. Ich mag, ehrlich gesagt, die kurze Mähne kein bisschen. Aber hier sieht sie wirklich sehr, sehr gut aus. Ich finde, äh, dieses Eckige kommt hier nicht so krass drüber wie bei den anderen Pferden. Und die Strähnchen, die, die machen das, die vertiefen die Mähne irgendwie so, wenn das so ein bisschen dunkler ist. Also dieser Verlauf ist ganz schön gemacht. Ich finde, das Pferd sieht dadurch wirklich viel, viel stämmiger aus, aber sonst ist es wirklich mega süß. Der Schopf, der hat mir nie gefallen, weil er halt so strähnig ist, aber bei diesem Modell geht das wirklich, ehrlich gesagt. Ähm, und der Schweif, hier finde ich, das ist so ein bisschen gebogen, aber trotzdem sehr detailliert gemacht und auch sehr, sehr hübsch. Aber ich mag diese Dünne von diesem Schweif für, dieses, für diese Rasse nicht. Also ich finde es dann eher schöner, wenn das ein bisschen voller ist. So, dann die Zöpfchen. Ja, beim Futtern. Ihr futtert aber viel. Da äh, sind sie ein bisschen verwaschen, aber so sind sie echt detailliert gemacht worden. Man sieht auch, diese, dieses Gesicht von diesem Pferd ist wirklich unglaublich hübsch. So, dann. Oh, ist das toll. <lacht> Äh, weil, naja, Zöpfchen sind halt grenzwertig. Ich finde für das englische Vollblut und ähm, für den Lipizzaner und so finde ich die noch ganz gut. Aber für stämmigere Pferde finde ich Zöpfchen immer so das Grauen. Ähm, der Schweif, den finde ich wirklich schöner als den hier. Der ist dann ein bisschen, ich weiß nicht, der ist mir dann zu lang. Und also für diese, ich weiß nicht, für diese dünne oben. So, dann kommt die. Oh, die sieht toll aus. Diese Mähne mag ich ehrlich gesagt auch nicht. Irgendwie mag ich alle Mähne nicht so sehr. Aber dieses Mal ist die echt toll geworden. Außer beim Fressen jetzt. Aber sonst ist die wirklich schön. <lacht> Könntest du deinen Kopf hochnehmen? Ich danke dir. Also einfach diese Farbe, die macht das, die macht das irgendwie alles schöner. Es sieht auch toll aus, wenn eine Seite so frei ist. Das versuche ich momentan auch die ganze Zeit. Der Schopf, der gefällt mir immer nicht so sehr, weil er so ein bisschen klumpig ist, aber es geht noch. Und der Schweif sieht hier oben ein bisschen zickzackmäßig aus. Ein bisschen verwaschen, ich weiß nicht. Naja, nicht verwaschen, aber einfach... Es wurde sauber gearbeitet, aber da wurde ein bisschen benachteiligt so. Und der Schweif hängt auch ein bisschen im Hintern des Pferdes. Oh, und, 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 diese Mähne. Ich habe die eigentlich fast allen meiner Pferde drauf. Ich finde die auch immer ganz toll. Aber da muss ich ehrlich sagen, die finde ich dieses Mal ein bisschen besser von der Seite. Ähm, so von vorne. Das sieht auch mega, mega schön aus. Ich finde auch, dass es ein bisschen höher gemacht wurde als die hier. Die ist ein bisschen flacher und nicht so aufgebauscht. Der Schopf ist auch sehr, sehr hübsch. Also, ja, da sieht es eigentlich ganz gut aus. Die Übergänge sind auch sehr, sehr schön geworden. Und hier ist er wieder so ein bisschen buschig, aber auch sehr sauber gearbeitet. Also ein großes Loop an Star Stable. Achso, und, 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 und. Hier gibt es noch den kurzen Schweif. Ich bin kein Fan von diesen Kaltblütern mit dem kurzen Schweif. Das wird ja irgendwie ganz oft gemacht, aber hm, ich finde das jetzt nicht so toll. Aber ich finde es mal cool, dass sie nur den Schweif geändert haben und dann nicht noch die Mähne. Das ist auch mal wieder was Neues. Ähm, auf jeden Fall sehen wir uns jetzt nochmal wieder, wenn ähm, die Gagarten gezeigt werden. Also bis gleich. So, ich, ich möchte erstmal gucken, wie es aussieht, wenn das Pferd einfach nur so rumsteht. Ich habe noch gar nicht auf die Rufe geachtet. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die auch ganz toll. Ähm, er schaut so ein bisschen rum und es frisst. Und wenn es frisst, dann... Oh, was macht den Mund auf? Oh krass. Und es hat den... Vorderhof, den rechten Vorderhof ein bisschen angelehnt. Oh, das Pferd sieht so toll aus, ne? 
Äh, ich steig mal ab. Oh, ich finde das jetzt so toll, dass es auch so geht. Mm, so. Warte mal. Irgendwie. So. Ohne Mensch. Mm, passiert noch mehr. Also, sie schaut auf jeden Fall so ein bisschen rum, schüttet den Kopf. Das war auch beim Connemara so. Uh, warte mal. Die Steigbügel bewegen sich. Das ist neu. <lacht> ja. Ähm, es ist auf jeden Fall ähnlich. So, einmal rückwärts gehen. Das, das sieht sogar auch sehr toll aus. Das Bein ist ein bisschen wackelpuddingartig und geht sehr, sehr weit nach hinten. Aber sonst, warte mal, so. Ah, der ah, Hintern wackelt ein bisschen sehr hin und her, aber sonst. Ja, ich finde es gut. Also, wenn man das Bein bewegt, na, ich will nicht zu viel kritisieren, weil ich finde das Pferd einfach ganz toll und ich finde es auch gut, dass es sehr günstig, also in meinen Augen ist es sehr günstig. Der Schritt ist so total knuffig irgendwie. Das ist so, ich weiß nicht, leichtes Gehüpfe im Schritt, so wie das aussieht. Also hier sieht das total entspannt aus und dann, wenn man die Beine ansieht, ist das so, ja, <lacht> ich weiß nicht, ich finde es knuffig. So, einmal andere, oh, wir sind so mini auf diesem Pferd, das ist einfach, ich finde diese Größenverhältnisse auch sehr, sehr gut gelöst. Der Traf gefällt mir, der ist irgendwie ganz cool. Ich weiß nicht, ich finde die neueren Modelle einfach mega toll. Ähm, der Galopp. Der wirkt so ein bisschen stark sich, aber irgendwie auch süß. Der Hintern ist ja gar mal ganz schön groß. <lacht> also, es fällt mir jetzt gerade so richtig auf, dass der Hintern ganz schön voluminös ist. Oh, das sieht so toll, Patschi und knuffig zugleich aus. So, ich finde das ganz toll. So, jetzt nochmal ein bisschen schneller. Also, ich finde, das Pferd hat noch nicht seinen Takt gefunden, aber sonst finde ich es echt toll. <lacht> es sieht... Es sieht echt knuffig aus. Ich, ich kann da nicht mehr zu sagen. Es ist einfach unglaublich süß. Der Galopp, der gefällt mir wie bei eigentlich allen Pferden. Der wird immer irgendwie ganz gut gemacht. Ist ja auch immer irgendwie ähnlich. Bewegt sich... Oh, die Mähne bewegt sich mit Uppsala. Also im Draht ist das eher der Schopf. Im Schritt bewegt die sich sogar auch krass. Im Galopp... Uh, die bewegt sich ja ganz schön. Das ist mir auch im Teaser aufgefallen, dass die Mähne sich ganz schön mitbewegt. Das finde ich mega cool. Hier auch, das ist... Wow. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich eine andere Mähne gekauft hätte, ob das auch so gewesen wäre. Ich denke nämlich nicht. Und in dem Galopp finde ich die wirklich ganz toll, die Mähne. Die bewegt sich echt toll mit. Ich finde diese Farbe von diesem Pferd einfach so toll. Aber ich, hm, ich bin total verliebt in dieses Tier. So, ich finde es auch toll, dass die, ähm, oh, warte, ich, ich krieg das noch hin, irgendwie habe ich es heute nicht so. Ich, ich will auf jeden Fall die Beine jetzt einmal haben, so. Hier, beim Huf wurde auch sehr schön drauf geachtet, finde ich. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr realistisch mittlerweile auch echt in Star Stable aus. Oh mein Gott, ich finde das echt toll. <lacht> Es ist mal auf jeden Fall was anderes. Jetzt einmal das Steigen. Uh, uh, da kommt sogar, oh, uh, krass. Da kommt, oh mein Gott, das, nein, ich bin nicht am Steigen, upala. Ja, das ist jetzt noch ein bisschen schwierig. Das sieht so richtig cool aus. Die Mähne geht richtig, mm. <lacht> geht so richtig mit. Oh, komm schon. Oh, es tut mir leid. Ich finde den ja mal mega cool. Ich finde dieses Aufstampfen auch so toll. Das macht es so richtig... Mh, richtig cool. So, ähm, ich habe noch das Springen vergessen. Und wenn wir nochmal so umdrehen. Die Hinterbeine gehen gut mit, finde ich. Und die... Ach, das guckt so süß. Springt aber auch nicht gerade hoch, finde ich. Wenn man jetzt hier so... 
Das ist gerade so, sonst springen die meisten Pferde immer ultra hoch. So. Also ich finde, die Hinterbeine gehen, ja, die gehen nochmal ein bisschen höher mit, kann das sein? Und die Vorderbeine, ja, da finde ich, ah, das ist den Takt wieder gut. Kann das sein auch, dass der Hals dann kürzer wird in der Zeit, wo es springt? Oh mein Gott, ist das süß. Ähm, ich glaube, ich habe gar nichts mehr vergessen. Oh, ich finde dieses Pferd so goldig, ne? Ähm, ja. Ich glaube, viel mehr ist jetzt nicht rausgekommen. Es ist in Fort Pinta auf jeden Fall der Pferdemarkt aufgebaut, aber sonst nicht wirklich. Ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von dieser Rasse. Ich habe erst mal so beim Teaser geguckt, so, hm... Ja, vielleicht ist sie gut, vielleicht aber auch nicht, weil die sehen so ein bisschen stark sich in diesem Teaser aus. Ich finde sie in Star Stable nochmal umso schöner. Ich fand auch die, also das, das Fell mega toll auch im Teaser. Und dieser Palomino, der, naja, ich weiß nicht, der macht irgendwie richtig, also der macht irgendwie alles besser. Ähm, ich muss wirklich sagen, ich bin sehr begeistert von dem Update. Ein großes Lob an Star Stable, vor allen Dingen, dass sie uns jetzt nicht so richtig abzocken, sozusagen. Denn 749 Star Coins würde ich auch ein zweites Mal nochmal für dieses Pferd ausgeben. Da es auch kältisch be ähm, beständig ist, was für die Level, also ab Level 15, schon sehr praktisch wäre. Ich wünsche euch mit euren Pferden auf jeden Fall ganz viel Spaß. Ich denke, ganz viele von euch haben diese Rasse gekauft und ich denke auch ganz viele von euch den Palomino. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Spaß mit eurem neuen Pferd und ähm, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare oder ich mache oben rechts nochmal eine Abstimmung ähm, ob oder ich frage euch, welches, welche Farbe ihr gekauft habt und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und euch einen wunderschönen Tag. Tschüssi!